你怎么在这儿？没有人看到你吧？我有非常重要的事情跟你说。怎么，我不是又怀孕了吗？怀孕的事情是我不对，难道你以为苏黎都没有骗你吗？什么意思？他早就知道我们的事情了，而且他正在转移财产。转移财产？我那天有跟合同要去找律师问一下，意外的发现苏黎从律师办公室出来，我就觉得不太对劲。趁他们离开的空档，我去翻了律师的办公桌，看到了苏丽的离婚文件。我这才明白，他早就开始报复我们了。包括今天，我刚刚看到李总也在这儿。他故意设计，让李总看到你和易心瑜的老板私会。之前的报复还不够。他这是要让你被封杀、被雪藏，彻底在这个圈子里混不下去。看来我们得洗脑起来了。洗这么久啊？哇，肚子有点不舒服。没事了。下疼吗？没事儿，一点小伤。要是不是练骨肉技，苏丽怎么可能会心软下来？幸亏你提醒我，要不然我又得上床当了。那咱们接下来怎么办？现在也不知道苏丽转移了多少财产。上次在拍卖会，他骗我买钻石。我一定要夺回属于我的东西，让他彻底跟这个可恶的女人划清界限。静静，你愿意嫁给我吗？三十周年纪念日快乐，永远爱你。哎
老婆，三周年纪念日快乐！永远爱你这是一张卖身契，我将以零元的价钱卖给苏林女士。我的身和心都完完全全归苏林女士所有，期限是永远。星星，快到了。嗯，啊，不知怎么了，特别容易犯困。你要是能给我一个枕头，我还真能睡到天荒地老。哎，你说我要不要去看看？不用了吧？要是最近在家生活太安逸。老婆，老婆，你看这枚戒指这么有纪念意义，你一定要保管好了，千万别乱丢了。你说的对，那我现在放弃吧。现在我们要想办法把那些珠宝搞到手。经过这次车祸，苏利多的看法有所改变了，只能放松情绪的时候。你不是想让张书恒为公司封杀吗？怎么突然终止了？是不是他为你受伤，所以你就心软了？车祸以后，书恒真的变了很多，对我也更加好。好像跟陈莹莹的关系已经断掉了，我心里有点乱。等把珠宝卖了，再把我买好的假珠宝还回去。等苏丽发现的时候，也不知道何年何月的事。那一会儿卖了，买个包给我吧。我开门好久了，不就一个包吗？没问题。
怎么样？您收多少钱收？三百。太少了吧？这才三百万。三百块？什么？您这些东西啊，是假的。总觉得哪里不对劲。张书恒的转变太巧了，而且他最近在打我保险箱的主意，他应该是已经知道我在做什么了。一切不过是他在给我演戏。他已经知道了，那我就将计就计，陪他演戏。不过他可能忘了，我是编剧，他怎么演，全看我怎么编。我呀，就是看你们仿的不错，留下来当装饰。你要是不乐意，拿走。